Hey guys, good evening. Welcome Hello, teacher. Class. Good evening. Hello, good teacher. evening. Good evening. Good evening. How are you doing today? How are you, chicos? Hi, teacher. Thank you. I'm glad to hear that. Well, thank you very much for joining. I am fine. Thank you. Excellent, Byron. Thank you so much. Okay. Now, yesterday I asked you guys to please, <laughs> good evening, Madeline, to please uh, bring your own sentences, right? That like to go ahead and try to make up your own sentences using the passive voice. Today we're going to continue, you know, uh, with the same topic, right? And we're going to try to to cover, you know, as much information as we can. Just let me open up here a presentation too. Okay. So I would like to listen to your sentences, guys. Uh, let me see. I'm going to close here, over here. Let me listen to your sentences. How do we make up or how do we build sentences with passive voice? Do you remember? What do we need for passive voice? What are the most important elements that we need in the passive voice? Active and passive. I'm sorry? Voz activa y pasiva, teacher. Oh, yeah. But what do we need to create sentences with the passive voice? What are the elements that I need? Mm -hmm. ¿Cuáles son los elementos que vimos ayer para hacer nuestras oraciones? To be más participle. Very good, right? We need the verb to be plus the past participle of the verb. That is correct, okay? And also we were saying that we can have passive voice with models, right? If we want to have passive voice with models, we said that we have model, ¿verdad? The model plus what? Plus verb to be, plus past plus participle. Muy bien, okay? So these are all the elements that we need for those two types of sentences. So can you please give me your examples? Lo que usted, bueno, lo que les dejé tarea, ¿verdad? Can you please give me your examples? Come on, you can, oh, well, let's build some, okay? If you if you know that we have, you know, the verb to be and the past participle, right? Let's go ahead and make up some sentences. For example, I can say something like, if we're talking about shoes, right? Uh, if we're talking about the material, we can say something like shoes are made, okay, um, uh, with leather, for example, okay? Shoes are made with leather, right? So over here, we have the structure. We have the verb to be, and we have the past participle form, okay, of this verb, which is made. So the base form is make, simple past made, and the past participle is made, okay? So what about your examples? La tarea que les dejé. Vamos a ver, ¿cuántas oraciones hicieron? Just one or two, it's okay. Habíamos dejado dos de cada una. Eran cuatro oraciones, ¿verdad? So what are the sentences that you built? ¿Cuáles son las que ustedes hicieron? Ajá. No hicimos la tarea. ¿Nadie? Bueno. Está bien. Eh, veamos. Denme un momento. Solo déjenme ver si ya cargo la presentación para que hablemos fácil con eso. Let's 
Teacher, I have mines. Okay, go ahead. Okay, um, well, I will tell you one. It's okay. See, see. Okay, people in India drink a lot of tea. People in India drink a lot of tea. Mm -hmm. And the passive voice is um a lot of tea is drunk in India. Okay, a lot, oops, a lot of tea is drunk in India. Okay, very good. O sea que se hizo la activa y luego la pasiva. Muy bien, muy bien, yeah. excelente. People in India drink a lot of tea. A lot of tea is drunk in India. Muy bien, excelente, good example. Uh, do you have uh, another one? ¿Tiene otro? ¿No? ¿Me? Yes. Ah, yeah. Okay, tell me. Um, bats mm -hmm. eat insect. Bats eat eat. But they eat insects. Okay. It's... Creo que se le fue la señal, pero creo it, que... Insects uh -huh. are... Okay, insects are eaten by bats, I think. Wendy Carolina, perdimos su señal, ya no se escucha. Okay. Eh, Ana Cecilia, what about you? Hey, teacher, I have only one. Mm -hmm. <coughs> The credit card is by, by my father. The credit card is? By. Find? De pagar. Paid. De pagar. Ah, paid. Paid. Uh -huh. By my father. Muy bien. The credit card is paid by my father. Okay, very good. Do you have another example? Or only that one? Only that, teacher. Bye. Perfect. Now, let's go ahead and move to the topic, okay? We're going to talk about uh, the steps, right, that we need to follow in order to work with passive voice. Now it says, uh, follow these steps to convert an active sentence into a passive one, okay? It says, identify the verb and tense it is in. So for example, the first one, it says, Alexander Graham Bell invented the telephone, okay? Alexander Graham Bell invented the telephone. So what is the verb, guys? What is invented. the verb? Invented. Muy bien. Invented. invented. And what is the tense? What is the tense? Present, past, past or future? Past, past participle. Past, past, past participle. Past simple. Mm -hmm. La oración está en past simple. Muy bien. Okay. So we have past simple. Alexander Graham Bell invented the telephone. Right. And we have a past simple over here. Okay. Now we have the following information. We now know the verb. And we know that it is in past simple. Correct. Ah, le voy a estar pasando esto aquí un solo en WhatsApp. Permítame. to pass the simple, so let's pass on this one. There it is. Very good. Now, now that we know the two things, acordémonos que estamos, estamos tratando de darle una secuencia de cómo hacer la voz pasiva. Okay? So, ese es el paso uno. Step number one, identify the verb and tense it is in. 
So now that we have uh, uh, analyzed the sentence, we know that we, we have the verb invented and that it is in the simple past. What about step number two? It says, follow these steps to convert, right? The active sentence into the passive one. Ya sabemos dos cosas, right? We already know uh, the verb and the tense. Ahora bien, Alexander Graham Bell invented the telephone. Ahora que ya sabemos verbo y tense, vamos a ver. Which one is the subject? Alexander Graham, Alexander Graham Bell. Okay, very good. In, uy, pero que se me perdió la presentación. Ahí está. Exactly, the subject is Alexander Graham Bell. ¿Verdad? Now we know three things. We know the verb, we know that it is in past simple, and we know the subject. ¿Verdad? Is Alexander Graham Bell. Okay? going to share it with you. Here we go. Now, let's move on to step number three. That for, well, for step number three, you need to identify the object of the verb. Que fue lo que hicimos ayer. ¿Se acuerdan? Right? We need to ask. Tenemos que preguntarnos el qué. ¿verdad? So you need to identify the object of the verb. So ya sabemos que tenemos el subject, ya, te, ya sabemos que tenemos el verb. ¿Y cuál es el object? The, the telephone. The right. telephone. The telephone. telephone, muy bien. Entonces ya sabemos, o we know the verb, we know the tense, we know the subject, and we know the object. ¿Ok? Por supuesto, no estamos hablando de un objeto en sí, de una cosa, sino del objeto de la oración, right? And now we're going to move uh, over here. Step number four. So it says, take the object from the active sentence and use it at the beginning of the passive. ¿Qué fue el ejemplo que yo les di ayer? ¿Verdad? El ejemplo que yo les di ayer en donde nosotros usamos la, la voz activa <clears throat> y la pasamos a voz pasiva. Give me one moment. Se lo voy a pasar acá. Aquí está. Ok. Entonces, esta es la active. Alexander Graham Bell invented the telephone. Ahora, vean la, la, la captura que les mandé. En el... Ay, pero no les mandé el paso 3. Vean. Espérense. Les pasé el 4 primero. Le voy a quitar este. A eliminar. Y le voy a poner el 3 primero. Voy a poner el 3. Ahora sí. Y ahora el 4. No, pero el 4 todavía no. Vaya, chicos. Entonces, esta es la voz activa. ¿Cómo nos quedaría la oración en la voz pasiva? The telephone is invented by Alexander Graham Bell. Is invented? By Alexander Graham Bell. Okay, or was invented? What yes. do you think? Is or was? Was. 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 Muy bien. Uh -huh. okay. was. Muy bien. Now. Now that we have the object, we, we, we will have it here, ¿verdad? Porque con eso vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el objeto siendo el object, right? With the object, okay? As the subject of the sentence. Muy bien. Now, what happens here? Acá tengo eh, el verb, que es was, como se lo acaba de decir eh, su compañero, ¿verdad? We use number... Está. We use the verb was and finally, okay. Ay, permítame que como tiene varios pasos, le tengo que ir pasando uno por uno. Vaya, aquí está el number six. Okay, y por último, pues, we have, you know, the rest of the information, right? The telephone was invented, right? We have the verb, okay? And it's important that eh, we identify the tense first. Por eso, por eso es que necesitamos identificar el primero el tiempo verbal y el verbo para ocupar el verbo to be correspondiente. Okay? So, use by 
plus the subject or agent from the active sentence. Si usted quiere, puede agregarle el agente. So the telephone was invented by Alexander Graham Bell, but it's optional. Es opcional. Si usted quiere agregarlo, puede hacerlo. Y si no, pues también lo puede dejar así. ¿Verdad? Entonces, eh, the telephone was invented by Alexander Graham Bell. ¿Ok? Entonces, son, ya vieron que son pasos fáciles de seguir, ¿verdad? Y ahora tenemos un new subject, tenemos el verb be, tenemos el main verb y tenemos el agent, right? So, it depends on how you want to, how you want to use it, right? And I'm going to talk, I'm going to share with you the, um, the formula, porque esta sería la fórmula que ustedes van a utilizar. Over here. <clears throat> para que la tengan a la mano. Ahora es el turno de ustedes. Follow these steps to convert an active sentence into a passive. Ahora vamos a pasarlas. <clears throat> si quieren, trabajen en esta primero ustedes y yo, mientras tanto, voy a abrir acá su lista de asistencia para pasar la lista. Permítanme. Follow the steps, okay? Siga los pasos. <clears throat> Ana Cecilia Rodríguez de Pérez. Gracias. Ana Cecilia Romero de Domínguez. Present teacher. Thank you. Byron Rafael Avelar Aquino. Present teacher. Thank you. Carlos Fernando Portillo Rivas. Present. Thank you. Carlos Roberto Domínguez. Present teacher. Thank you. Eh, Cristina Abigail Quintanilla Amador. Tamaris Merari Marroquín Rivas. Present teacher. Thank you. Daisy Magdalena Hernández. Present teacher. Thank you. Elizabeth del Carmen Mejía Torres. Present teacher. Thank you. Elmer Mauricio Salas Rojas. Present teacher. Thank you. Juan Eduardo Morán Rodríguez. Present teacher. Thank you. Madeline Dayana Cerón de Paz. Present. Gracias. María Griselda de La Paz Zamora. I'm here, teacher. Thank you. Miguel Arsenio Alas Crespín. Present. Thank you. Rufino Amilcar Hernández Linares. I am here. Thank you. Sandra Janet Vázquez Cortés. Present, teacher. Thank you. Saúl Arnulfo Mengíbar Crespín. Thank you, Wendy Carolina Calderón de Aparicio. Wendy Carolina. Bye. Ahí está Wendy. Pero creo que tiene mala conexión. Bueno, veamos, chicos. Sí, ah. me falla un poquito el internet. Sí, sí, Wendy, eso vi. Pero no se preocupe, ya le agrego aquí. Thank you. Ok. So, what about this one? Number one. It says millions of people see superhero movies. So how can we convert this into the passive voice? What is the sentence that you got? Ajá, ¿cómo les quedó a ustedes? Teacher, the bear, the bear uh -huh. is in pass, teacher. The bear is in pass, or in pass participle. Um, eh, perdón, ¿el verbo en esta oración o el verbo en la voz pasiva? In, no, in this, in this sentence. Uh -huh. Ah, van a aparecer en todos, en diferentes. Uh -huh. 
por ejemplo, esta, ¿en qué tiempo está, chicos? En present. Present, teacher. Present. Bien. Present. Correct, exactly, right? We identify the verb, sí, ¿sí? ¿verdad? And then we sí. have the present simple. Present simple. Mm -hmm. Mm -hmm. So we, are, we already have the, the two elements that we need first, verb and the tense. Now, in number two, it says identify the subject. So the subject is? Millions of Million people. Of people. Millions of people. Exactly, millions of people. Now we know three things. We know the verb, we know the tense, and we know the subject, right? And what is the object? Superhero, Superhero movies. movies. Superhero movies. Now we know all the elements. We know uh, the object, we know the verb, we know the, the subject, we know the, uh, the tense. Esto se lo voy a pasar aquí, ya que aquí tenemos todos los datos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esa oración? Este Super se convierte en... Movies. Ajá, muy bien. Luego. Are seen. By... Are seen. Muy bien. Million of people. By million of people. Correct, right? So, superhero movies are seen by millions of people. That is correct, okay? That would be, you know, the way our sentence is going to be built. Muy bien. And, obviously, right, um, como dijimos anteriormente, es opcional. Si usted quiere, eh, si usted quiere agregar el, por decirlo así, el, uh, el agente puede hacerlo. Si no, también puede dejarlo así, okay? So, superhero movies are seen by millions of people, okay? Muy bien. Now, let's go ahead and identify this, okay? Este es ya su turno, so you can go ahead and uh, work with this sentence. Espero como por las cámaras, a veces no se ve toda la información, se la voy a dejar ahí en WhatsApp. So, guys, please follow the instructions. It says, identify the verb and its tense. Identify the subject. Identify the object, right? Use the object at the beginning of the passive sentence. Use the verb be in the same sentence you identify in the active sentence and use the verb from the active sentence in the past participle form, okay? Este, si quieren, se lo voy a copiar así tal cual para que les quede a ustedes ya como eh, los pasos ahí juntitos, okay? Así que you have five minutes, guys. Tienen cinco minutos. ¿Verdad? Eh, para trabajar en este ejercicio y pues luego lo revisamos. ¿Ok? So your five minutes begin right now. Teacher, in the case that my internet is um, lagging, yeah, lagging. Thank you. Can I type? Yes. Can yeah. I type in? Yes, definitely. Puede hacerlo, no hay problema. Thank you.
Okay, guys, are you ready? ¿Estamos listos? Okay, I hope so. <laughs> Vaya, veamos. We have here the first sentence. Okay, can I have a volunteer for number one? Volunteer for number one. Thank you, Byron. Ay, ya la mostré, pero dígame. No vio nada. <laughs> Tell me. <laughs> Amanda was stopped by a police officer. Okay, Amanda was stopped by a police officer. That is correct, okay? What about number two? Number two. Volunteer for number two, Madeline. The queen was photographed by the tourist. Again, right? The queen was photographed by the tourists. What about number three? Number three. Teacher, I think is our window was broken by your little boy. Correct, right? Our window was broken by your little boy. What about number four? Number four? Uh, this Cecilia. university. Sorry. This, Don't worry. This university was opened in 1998 by the prime minister. Yes, okay. This university was opened by the prime minister in 1998 or in 1998 by the prime minister. Las dos opciones están bien. Y Mrs. Johnson cook our meals. Eh, Wendy. Our meals are cooked by Mr. Johnson. Muy bien, right? Our, cook, our meals, I'm sorry, are cooked by Mrs. Johnson, right? Good job, okay? Y pues ahí estaban buenas. Ya vio, Wendy, las que me compartió están correctas, okay? So thank you very much. I'm going to share with you the correct answers, okay? Excellent, guys. Bye. Now, let's go ahead and do something, okay? Esa actividad, eh, what you have to do is you have to answer the question, okay? And you have to choose answers from the box. Aquí tengo yo unas opciones, pero unos nombres. And then what you have to do is to uh, answer, you know, and, 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 and use the passive voice with by, que es el que usamos para el agente. So you can, you know, tell the person who did the action. For example, who painted the Mona Lisa? Leonardo da Vinci, right? Or the Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. Okay? So those are the instructions that we need to follow, okay? Pero don't worry, it's going to be, it's going to be, um, le voy a dar minuto, ¿verdad? Para que ustedes lo hagan, tranquilos. So here you have, I'm going to give you, uh, como tienen que buscar en internet, ¿verdad? Let's go ahead and set the, the activity for six minutes, okay? Book an internet, right? Use the internet to find the answers, okay? So I'm going to give you six minutes and your six minutes begin right now. Pero me voy a cerrar esto para mientras y se lo voy a pasar aquí mejor en, en el chat para que lo tengan también ahí por si se necesitan salir. Voy. Vaya, ahí sí. Y lo vamos a reiniciar. There you go. You have six minutes, almost six minutes, okay? Teacher, una pregunta en todo lo que hacemos eso. 
en, en, en esa en, en estructura, por estructura usamos be siempre. Siempre. O, o podemos usar for. Perdón. No podríamos decir uh, en, en el ejemplo de, de, de anterior, eh, decir, digamos, Amanda was stopped for a police officer. Siempre es be, be a police, por, por alguien. O sea, ah, usar bye. la palabra. Ay, perdón, Ajá, yo bye. le entendía be. Perdón, perdón ah, sí, perdón. Ah, ok, by. Sí, si usted quiere agregar el agente, siempre es con by. Eh, a veces... No puede ser for a, for a brother, for a sister, por decir. Cuando yo uso for es cuando yo hago algo por alguien. Por ejemplo, yo le puedo decir, hey, I prepared the lunch for you. Preparé el almuerzo para ti. Pero esto es hecho por alguien, ¿verdad? Entonces, esa preposición para expresar por la, la eh, mencionar la persona que ha hecho esa acción, ¿verdad? Usamos by. Porque for tendría un significado diferente, ¿verdad? Si yo digo, Amanda was stopped for a police officer, entonces quiere decir de que a ella la detuvieron porque vea, este, un policía lo, lo solicitó, ¿verdad? Pero eh, o sea, eh, tiene un significado bien distinto. Entonces, Amanda was stopped by a police officer. Quiere decir de que ese, 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 ese police officer fue quien la detuvo. Eh, lo mismo acá, the queen was photographed for the tourists. O sea que quiere decir que los turistas pidieron, hey, fotografían a la reina. Entonces, la fotografiaron porque los turistas la, la pidieron, for the tourists. Pero en este caso, la acción fue ejecutada por los turistas. The queen was photographed by the tourists. Entonces, son dos preposiciones distintas que tienen, tendrían dos significados diferentes. Sin embargo, para la passive voice, no, solo vamos a ocupar by cuando queramos agregar el, el, el agente o a veces lo podemos dejar sin agente, ¿verdad? Como, como usted eh, considere mejor. Ok, gracias, teacher. You're welcome. Ah, chicos, y si hay preguntas de la plataforma, también me avisan, please. Okay. Tenemos una yes. pregunta, pero yes. es la que nos dejaron ahí en el chat. Pero aparte de esa, si hay otra, me avisan. Okay. Ya cuando terminemos este ejercicio, vamos a pasar a la plataforma y vamos a revisar. Okay. Pero si hay alguien más, nos avisan también.
perdón, Griselda, me dice always o all in unit five. Always. Mm -hmm. Siempre. Yes. Ajá, uh -huh, yes, in the unit, un, unit five. I don't know, I tried, uh, I try a lot, a lot time and I can't do it. Mm -hmm. Yeah. No, don't worry. Y también que no hemos visto los temas, ¿verdad? No hemos visto los okay. temas, pero okay. eh, si gusta, podemos irnos uno por uno porque me imagino que los demás también van a querer hacer los ejercicios. Entonces, okay. podemos Perfect. empezar con uno. Y quiero ver cuándo iniciamos. Espérame, espérame, espérame. Creo que mañana, mañana, el lunes. El lunes terminamos la sección 4. Iniciaríamos la sección 5 el martes. Okay. Teacher, teacher, ¿y qué sección hay que entregar el día de, ho de hoy, jueves? Como acordémonos que las fechas, la fe o sea, ¿cómo, ¿cómo le puedo explicar? Este nivel en particular lo hemos hecho de lunes a viernes. Ajá, Entonces ajá. ahorita, veamos, voy a buscar la, la... Porque creo que Flor nos dijo que teníamos que tener hecho hasta, la, hasta las 5. No, hoy, hoy, es, hoy les toca hasta la, hasta la 4. Ah, ok, uh -huh. ok. Hasta la sección okay. 4, pero no sé qué les dijo ella, pero me quiero ver. Uh -huh. eh, momento. Thank you, teacher. Pero no dice qué sección, ¿verdad? Yo entendí hasta la, la sección 5, pero no sé si, si habré visto mal, teacher, porque andaba afuera y así rápido vi el, el, el mensaje. Es que pero, si, pero si usted dice que hasta la 4, porque si no hemos visto ese tema, a mí me está costando eso. Eh... Es que le seré honesta, no entendí el mensaje. Pero, ah, yo ajá. Entendí, perdón, yo entendí que hasta el, hasta el mire, hasta la sección 3, porque terminamos semana 2 ayer, eso sería ajá. la semana 3. Ajá. Lunes entregaríamos la sección 4. ¿Verdad? Ah, uh -huh. ok, ok, perfecto. Algo así okay. entendí. Este... Sí. Vaya. Entonces, teacher, si, si es porque no hemos visto los temas, no problem. Ahí. Podemos hacerlo next week. También, o si no, eh, podemos empezar con uno, ¿verdad? Uh -huh. Para no saturarle, uh -huh. no saturarla con todos los, porque si vamos a ver varios ejercicios es ver todos los temas. Okay, Entonces podemos teacher. comenzar con uno y luego en las siguientes uh -huh. semanas, mañana podemos hacer otro y así sucesivamente. Uh -huh. Ok, Bye. perfect. Thanks. Ok, you're welcome. Vaya, chicos, veamos acá. So, question number one. Who discovered America? But you have to tell me the complete sentence, okay? Who discovered America? America was discovered by Cristóbal Colón. Christopher Columbus, right? Christopher so, Columbus. Uh -huh, okay. America was discovered by Christopher Columbus, right? Which is Christopher Columbus, Columbus right? Okay. Ana Cecilia, number two. Who invented yes. the first card? Yes, teacher. The first card was invented by Carl Benz. Very good. The first card was invented by Carl Benz. Who designated, or who designed it, pardon, the Eiffel Tower. Who designed the Eiffel Tower? Byron. The Eiffel Tower was designed by Gustav Eiffel. Very good, right? The Eiffel Tower was designed by Gustav Eiffel, or Eiffel, I think. Who directed the Titanic? Who directed Christina Abigail? The Titanic was directed by James Cameron. Very good. The Titanic was directed by James Cameron. Who composed the Turkish march? Who composed the Turkish march? 
March, perdón. Eh, volunteer. Who composed the Turkish march? Ya las tienen casi I todas. Think, uh -huh. I think uh, the Turkish march uh, was composed by uh, Mozart. Okay, that is correct. By the Turkish march. No me equivoco. Sí, was composed by Mozart, right? Good job. Who wrote Hamlet? Who wrote Hamlet? Who wrote Hamlet and Romeo and Juliet? Por cierto, Elmer, tell me. Uh, Hamlet was wrote by William Shakespeare. Was written, right? Hamlet was written by William Shakespeare. Y la última, who built the pyramids? Who built the pyramids? Who built the pyramids? The pyramid was built, built in uh, the parts parts were built. The pyramids was was built by um, science and Egyptian. Ancient Egyptians, right? Ancient, ancient so Egyptian. El verbo to be que es where, verdad? Porque son más es más de una, verdad? Ah, yeah. The pyramids were built by a, the ancient Egyptians, right? Right. Uh, the past of um, built is built, right? We just add, en vez de la D, tenemos una T al final, ¿verdad? I'm going to share the exercises here. There you go. Bye, chicos. Now, let's go ahead and take a look at that exercise. Comencemos acá por el principio, como dice. ¿Verdad? Entonces, acá había una pregunta. ¿Quién es Angeli Ayala? Usted era, Griselda, ¿no? Es mi. Ah, ok. Entonces, aquí me, me, me pone el C, ¿verdad? Es este, que está aquí. Ajá, el C. Veamos, no, ¿verdad? Pero no, es, es diferente. No. Pero este es el examen. Sí, ¿verdad? Es el examen final. Es el C. Ajá. Este, este también me está costando. Es... Pero este es el examen final. Ah, ya. Ok. Ajá. Entonces. Preferiría mejor comenzar con un ejercicio de la sección 5. Uh -huh. uh -huh. ¿Cuál sería? El 5.2. 5.2. Mm -hmm. eh, dice, instructions, complete the sentences positively or negatively, right? Positively or negatively. Pero, ahí está. Eh, use the verbs in parentheses alone with a motto. No capital letters or periods are needed, okay? Sí, esto, mm -hmm. esto todavía no lo hemos visto aún, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero... Lo vamos a resolver y ya luego ve la explicación. Eh, okay. Para estos vamos a usar eh, models, ¿ok? Models uh -huh. incluyendo student, must, o to. Eh, quizás no lo voy a mostrar aquí en el, en el manual. Tendríamos que irnos al final. Quiero ver. Sí, esta. Es la última unidad, ¿verdad? Page number, la página 32 de, la, de 36 en el manual. Dice, okay. giving recommendations and opinions, right? It says, when you think something is a good idea or when you think something is absolutely necessary, right? We have different, different models. We have should, 
shouldn't, we have ought to, que es el, es el mismo que have to, ¿verdad? Okay. Must, mustn't, has to, and has got. Has got es lo mismo que have, ¿verdad? In, okay. in, um, in English, pero lo usan más que todo en British English. Ok, ahora bien, la primera oración dice, eh, should be allowed, ¿verdad? Ay, perdón, aquí está. Dice, example, people, y entre paréntesis tiene allowed to use cell phones while driving. Or, in este caso, people shouldn't be allowed to use cell phones while driving. Ay, se me metió una pestaña, Elo. Then we have people should not be allowed. So, so, ahí decide usted si lo va a hacer de forma contractada o no. Pero no, fíjense que no es este tema, entonces. Está más adelante todavía. Pero no es este. Aquí está, este es. A ver, a ver. Ah, no, esas son las question tags. Mejor le voy a hacer las oraciones yo. Ok. No me... Ok, teacher. Bye. Eso es cuando algo es permitido o no es permitido. O cuando algo debería ser permitido o no debería ser permitido. Por ejemplo, aquí, right? We have a people. Y luego nos dice el verbo. Voy a ponerlo acá para ponerlo en contexto. Ok. Entonces. Should people be allowed to use cell phones while driving? What do you think, eh, Griselda? Should people be allowed to use cell phones while driving? ¿Deberían de permitir que usen los teléfonos cuando están manejando? Griselda? Uh, teacher, sorry, sorry. <laughs> Is, is not, people should not be allowed. Muy bien, people should not be allowed. Okay, people should not be allowed to use cell phones while driving. Muy bien, entonces lo mismo vamos a aplicarlo con el resto de las oraciones. Mm -hmm. eh, que en este caso sería esa, ¿verdad? La respuesta sería shouldn't be allowed dentro de la plataforma, ¿verdad? Okay. Okay. Shouldn't be allowed. Luego tenemos young people y luego dice to get married before age 15. So what do you think? ¿Debería ser permitido o no? Young people to get married before age 15. Um, must or must not be uh, permitted? It depends. Today is, is permitted. Today is Pero debería permitted. o no debería ser. Uh, I think not. Exactly. Not. Entonces decimos. Uh, uh, people should not be, should not be permit, permitted, permitted. Ok, pero en este caso como eh, el, el, la plataforma tiene solo una respuesta correcta, la respuesta correcta es people must not be permitted. Esta mm, okay. es negativa. Uh -huh. Por eso es que le dice aquí, complete sentences, possibly, positively or negatively, ¿verdad? Mm -hmm. eh, what about number three? Dice, companies, bla, 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 to give workers periodic breaks. What do you think? ¿Deberían de darles breaks or not? Yes, it's, it's, it's okay, it is okay. Mm -hmm. Ok, entonces la respuesta sería. Should, should, be, should be required. Uh -huh. Pero en este caso, oh, como solo hay una oh. respuesta correcta, decimos ought to be required. Okay. Companies ought to be required to give workers periodic breaks. Uh -huh. Ok. 
Then we have number four. Number four, people. People, blah, 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 to have pets in high rise apartments. Debería ser permitido o no? Tener... High rise is, is apartment in different levels. Uh, I... Yes. Ah, okay. Uh, I think should not allow allow it. Muy bien. So people shouldn't be allowed to have pets, right, in high rise apartment. Muy bien. Vamos con number six, verdad? Number six dice. Number five. Ah, number five, ¿verdad? Scientists. Mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. Scientists, blah, 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 to use animals for research. What is the meaning research? Investigación. Is, ah, okay. Yes, is, I think should be, should be permitted. Okay. Permitted. So for this one, I have should not be permitted. ¿verdad? No deberían de permitir usar animalitos para investigar. Como experimentos, ah, okay. Experimentos. Ah, okay. Okay. Entonces, scientists should not be permitted to use animals for research, right? Okay. Uh, now, number six. Number six, right? Laws. Blah, blah, blah. To ban the sale of hand, handguns. ¿Verdad? So, what do you think? Deberían mm. pasarse leyes para prohibir la venta de de drogas no que es handguns eh, son armas armas ah ok ok um, I think not should not be passed no al contrario they must, must be, be passed, passed. Uh -huh. ah they must ah ok laws must, must be... be passed deben ser eh, decretadas, ¿verdad? Laws must be passed to ban the sale of handguns. Okay? What is the meaning, teacher, the sentence? Leyes? Hay que pasar leyes, dice. Leyes deben ah. ser pasadas para poder prohibir Ajá, esa venta. Ah, okay. no, no quiero decir la okay. palabra. Mm -hmm. Vaya. <laughs> Number seven, ¿ok? The sale of fur products. Fur son productos, ¿verdad? De ¿Qué sería pieles ¿verdad? de animales? Mm, eh, I think, I think not, mm -hmm. it should not be permitted. Mm -hmm. Or so, shouldn't. Shouldn't be permitted. The sale of her, of her products shouldn't be permitted. Okay. And number eight, right? Something, blah, 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 to stop clubs from staying open so late. I think not, not, uh, should, shouldn't, shouldn't not. Al contrario, should be done. right? Uh -huh. Something should be done. Algo debe hacerse para parar que los clubes o los, los eh, bares, ¿verdad? Estén eh, abiertos pues, tarde. Hasta tarde, sí. Ah, ah, ok. Correct. Y esto lo voy a dejar ahí en... Lo voy a dejar ahí en el chat para cuando okay. lo hagan. Okay. Thanks, teacher, for You're helping. You're welcome. You're welcome. Vaya, Wendy, lo siento, pero ahorita sí ya no se puede porque pues ya, ya vamos al final. Pero, please, me ayuda, Wendy, acordándome mañana... Eh, al iniciar la clase que vamos con la parte C del examen, por favor. ¿De acuerdo? Me ayuda ahí acortándome. Le voy a pasar este aquí, ¿verdad? Y este es el 5.2, ¿verdad? Le voy a poner aquí 5.2 y ahí les dejo el ejercicio, ¿ok? Entonces, eh, mañana, Wendy, vemos el suyo, ¿verdad? Eh, que sería el sería el, la sección C del examen.
Recordemos que mañana tenemos clase, chicos, porque como este módulo va de lunes a viernes, ¿verdad? Generalmente sucede eso cuando tenemos vacación. Entonces, para recuperar toda esa semana, se va de lunes a viernes. Y prácticamente ya cuando terminemos la clase de mañana, solo les va a faltar la otra semana de lunes a viernes para finalizar todo el módulo, ¿verdad? Así de que... Eh, no olviden conectarse mañana y mañana vamos a ver el, el, el ejercicio C del examen, ¿verdad? Que nos pide Wendy. Eh, Ok, teacher. también tratemos de finalizar. Ok. Sí. También tratemos de finalizar lo demás. Voy a pasar lista, solo quiero, creo que una persona me hizo falta, permítame. Está por aquí Thank Cristina you, teacher. Abigail. You're welcome. Cristina Yes, Abigail, ¿quién I am tiene? here. Ah, vaya, aquí está Cristina Abigail. Vaya, chicos. Well, thank you very much for joining today and let's meet tomorrow. Thank you, teacher. Have an amazing Thank night, you, teacher. teacher. See you tomorrow. Have a Bye. good Bye. night. Bye. Bye. Good Thank night, you, teacher. guys. Good night. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. Good night.